அதிகம் ஓகேங்களா ஸோ அம்மா வீட்டுக்கு அனுப்பாதீங்க உண்மை சொல்லணும் பொய் சொல்லணும் அன்னைக்கு ஒரு நாள் உங்கள் அம்மா வீட்டிலேருந்து கல்யாணத்துக்கு போகும்போது என் கூட வீட்டுக்கு வாங்க நீ என்ன வந்தியா வரலையா நீ மைண்ட் யூஆர் மைண்ட் வரலாம் கிடையாது அதனால ஒரு நாளைக்கு உங்கள் அம்மா வீட்டில் அனுப்பிச்சி விட்டீங்கன்னா அடுத்த நாள் வந்து இவங்களோட ரியாக்ஷனே வேற மாட்டோம் ஒரு லைட்டாக குட்டி தூக்கம் போட்டிருக்கான் அவங்க பேசலாம் அஸ்லாமு அலைக்கும் ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தான் வெள்ளக்காரி கரிஷ்மா சரி ஓகே இன்றைக்கி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நேற்று வந்து ஒரு யாழ் இனின்னு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எப்படி வந்து விட்டு கொடுத்து வாழ்கிறது அப்படின்னு வந்து ஒரு வீடியோ போட சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அந்த வீடியோ போடுறதுக்கு தகுதி இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரியாது ஆனால் வந்து நாங்கள் லவ் மேரேஜு கல்யாணம் முடிஞ்சு பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பதினஞ்சுலேருந்து ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு பதினாறு தொடங்கியிருக்கு இப்போ பதினஞ்சு வருஷமாக நாங்கள் வந்து கல்யாணம் முடிக்கும் போது எப்படி இருந்தோமோ அதே மாதிரி தான் எப்போவும் இருக்கேன் அதுக்கு நான் என்ன ரகசியத்தை வந்து கையாண்டேன் அப்படின்றத வந்து நான் சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு சம்டைம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சில நேரத்தில் வந்து கடுப்பாக வரலாம் ஸோ அதுக்கு நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எனக்கு ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது அது என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது ஓகேங்களா ஸோ எனக்கு எப்போ கோவம் வந்தாலும் எல்லா தமிழ் வார்த்தையிலும் திட்டி போடுவேன் அதோட அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் திட்டுறான் மட்டும் தெரியும் அர்த்தம் தெரியாது ஸோ நோ ப்ராப்ளம் அந்த அளவுக்கு அவங்க மனசுக்குள்ள பதியாது திட்டிடுவாங்க ஆனால் அதுக்கு அர்த்தம் தெரியாது அவங்களுக்கு ஸோ அதனால் வந்து என்னென்ன கெட்ட வார்த்தை இருக்கோ தமிழில் எல்லாத்தையும் சொல்லி திட்டுவேன் அப்படி சொல்லாது சொல்லுங்க ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் திட்ட முடியாது நீங்கள் தமிழை திட்டினீங்கன்னா கொதாவலையை பிடிச்சிருவாங்க அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து அதை செய்ய முடியாது நான் வந்து அந்த விஷயத்தில் வந்து நான் பழச்சிக்கிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து சில டயத்தில் அந்த மாதிரி திட்டும் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அம்மா இருக்கும்போது ஒரு மோசமான தமிழ் ஒரு கெட்ட வார்த்தையை வந்து திட்டி விட்டேன் அவங்களும் என்னை திருப்பி திட்டிட்டாங்க ஸோ அம்மா வந்து என்னடா இப்படிலாம் திட்டுறாங்கன்னு அதில் வந்து அம்மா இருக்குமான திட்டு நிப்பாட்டியிருந்தேன் எங்கள் அம்மா இறந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் நான் திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ தான் ஆனால் அதோட அர்த்தம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால் நோ ப்ராப்ளம் ஓகேங்களா சரி இது ஒன்று கல்யாணம் திட்டுறதல்ல அது எனக்கு புரியும் ஆமாம் அது வந்து சும்மா திட்டு தான் கல்யாணம் முடிச்சதில் வந்து இது வரைக்கும் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து சண்டைகள் வந்து டெய்லி வரும் ஓகேங்களா அது வாயிலேருந்து வரும் மனசுலேருந்து வராது ஓகேங்களா அது சண்டை போட்டுக்கிறோம் எல்லா வீட்லேயும் அது எல்லா வீட்லேயும் இருக்கணும் அது வந்து சின்ன சின்ன சண்டைகள் வரும் ஆனால் கல்யாணம் முடிஞ்சு ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு அந்த ஜட்ஜ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதாவது மனைவிக்கும் அம்மாவுக்கும் நடுவ வந்து நிறையா வந்து சண்டைகள் நடக்கும் மேக்சிமம் நைன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து நடக்கும் டென் பர்சன்ட் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இருந்துக்கிறாங்க ஸோ அந்த நைன்ட்டி பர்சன்டில் வந்து எங்கள் அம்மாவும் இருந்தாங்க எங்கள் வீட்லேயும் வந்து அந்த சண்டைகள் வந்து நடந்துச்சு ஸோ கல்யாணம் முடித்து ஒரு ஒன் இயருக்குலாம் கூட இருக்காது அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கும் எங்களுக்கு சண்டை எப்படி சண்டைன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எனக்கு கடை வச்சுருப்பாங்க நான் கடை வச்சுருந்தேன் ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு அந்த கடைக்கு வந்து டெய்லி வந்து பலகாரம் செஞ்சு கொடுக்குறது வந்து அம்மா தான் ஓகேங்களா எங்கள் அம்மாவுக்கு தான் பலகாரம் செய்ய தெரியும் ஸோ கண்டினியூவாக டெய்லி விடிய காலம் எழுந்திரிச்சு பலகாரம் செய்வாங்க அதை இவங்களும் பார்ப்பாங்க நான் வந்து செஞ்ச பலகாரத்தை கடையில் கொண்டு போய் வச்சு விற்பேன் பக்கத்துலேயே வீட்டுக்கு பக்கத்தில் தான் கடை அப்போ ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு நாள் அம்மா தூங்கிட்டாங்க ஸோ இவங்கள வந்து நான் செய்ய சொன்னேன் நீ செய்யும் அம்மா தூங்கிட்டாங்களா பா தூங்கட்டும் நீந்த செய் பார்த்து பழகிட்டே இல்லை செய்யணுன்னா அதுக்கு அம்மா எழுந்திரிச்சு என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் பலகாரம் செஞ்சால் அவனுக்கு விற்கலையா உன் பொண்டாட்டியை செய்ய ஓட்டி நீ வியாபாரம் பார்க்குறியா அப்போ அவள் செஞ்சால் மட்டும் உனக்கு நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் செஞ்சால் அவனுக்கு பிடிக்காதா அப்படின்னு மாற்றி போட்டாங்க டாப்பிக்கே ஸோ நான் வந்து அப்படி நினைக்க கூட இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை நடக்கும் அப்போது சண்டை முத்து நேரத்தில் என்ன பண்ணிட்டேன்னு கேட்டிங்கன்னா இவங்களை வந்து அடிச்சிட்டேன் இவங்களை அடித்து கீழே உளுந்து பால் பால் அடுப்பில் இருந்த பால் மேலே இவங்க உளுந்து பால் அடுப்பில் கொட்டி பெரிய ரகலை ஆகி போச்சு மூணு நாளாக என்கிட்ட வந்து பேசவே கிடையாது இந்த அம்மா அப்படி ஆகி போச்சு நான் பண்ண யோசிச்சு என்னடா இது நாளுக்கு நாள் வந்து சண்டை
இவங்களை வந்து நம்ம அடிக்கிறதுக்கு உரிமை இருக்குது ஆனால் அடித்தா இவங்க நம்ம மேலே உள்ள ஒரு இது வந்து குறைஞ்சிரும் மரியாதை வந்து குறைஞ்சி என்னென்ன அடிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்து அடுத்த சண்டையில் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த இதே சண்டை தான் நாங்கள் வேலைக்கு கிளம்ப போது கடைக்கு கிளம்ப போது ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஆச்சாக்கும் ஊச்சாக்கும் அப்படியாக்கும் இப்படியாக்கும் சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அவங்க சொல்கிறது இவங்க கேட்க மாட்டாங்க இவங்க சொல்கிறது அவங்க கேட்க மாட்டாங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு மாட்டிக்கிட்டு நடுவில் நாம் முடிக்கிறது என்னை மாதிரி நிறையா வந்து வீட்டில் வந்து கணவன்மார்கள் வந்து முடிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் என்ன பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நான் சொல்கிற ஒரு ரகசியத்தை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களை நீங்களே வந்து தாக்கிக் கொள்ளுங்கள் இல்லை இல்லை அது பண்ணும்போது என்னாச்சுன்னு சொல்கிறேன் நான் என்னோடய கை ஃபுல்லாக வந்து காயம் காயமாக இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் கேமரா எந்த அளவுக்கு தெரியுதுல்ல ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இங்கே ஒரு காயம் இருக்குது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா சண்டை வரும் அப்படியே செவரு வந்து கரண்ட் முரடாக இருக்கும் அந்த செவத்தில் வந்து எப்படின்னு ஒன்று செய்வேன் செஞ்சவொடனே எல்லாம் வந்து தோல் உறிஞ்சு ரத்த ரத்தமாக இருக்கும் அதை காட்டுவேன் அதே செஞ்சாதீங்க இல்லை அதே காட்டி வந்து சில நேரத்தில் வந்து அடங்க மாட்டாங்க ரொம்ப வந்து ஓவராக முத்தி பெறும் சண்டை ரத்தத்தை பார்த்து கூட நீ போடாவும் ரத்தம்லாம் இதுக்கு முன்னாடி ஒன்றுன்னா டக்குனு என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ரத்தத்தில் அந்த ரத்தத்தில் வந்து மிளகா பொடி வந்து போடுவேன் மிளகா பொடி போட்டவொன்னே ரெண்டு பேரும் என்னென்னா ஒருத்தங்க வந்து துணி எடுக்க போவாங்க இன்னொருத்தங்க மஞ்சள் தடவாங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் சண்டையில் வந்து சால்வ் ஆயிடுவாங்க நம்ம வந்து வலிக்காது நமக்கு ஆனாலும் வந்து வலிக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிவிட்டு ஐயோ வலிக்குதே வலிக்குதேன்ட்டு போயிடுவோம் ஸோ அதனால் வந்து அன்றைக்கி நைட்டு வந்து இவங்க வந்து நம்ம மேலே அன்பு கட்டாங்க அதாவது நம்ம வந்து அடிக்கும் போது நம்மள்ட்ட வந்து பேசாமல் இருந்தவங்க இந்த மாதிரி செஞ்சோடனே எனக்காக நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சிட்டிங்களா ஆஹா ஓகேன்னுவாங்க ஸோ அதில் இருந்து கண்டினியூவாக வந்து நான் ஒவ்வொரு வாட்டியும் எத்தனை வாட்டியும் செஞ்சுருப்பேன் ஒரு பத்து வாட்டி நான் செஞ்சுருப்பேன் நினைக்கிறேன் சண்டை முத்தம் முதலாம் வந்து என்னையை நானே வந்து தாக்கிக்கிறேன் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி கூட லைட்டாக இவங்களை அடிச்சேன்னு சொல்லிவிட்டு அழுதாங்க ஸோ நான் டக்கு டக்குன்னு ஓங்கி 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 மண்டையில் இருந்து நடு மண்டையிலே வந்து ஒரு இது இருந்துச்சு இரும்பு வச்சு டக்கு டக்கு டக்குன்னு அடிச்சுக்கிட்டேன் அடித்தோடனே இவங்க அழுவு நின்றுச்சு ஸோ இந்த டிப்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்களும் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் வேணவே நான் ஃபாலோ பண்ணேன் இல்லை பண்ணாதே இவங்க வாயை அடக்க முடியும் இல்லாட்டியும் வந்து அடக்க முடியாது ஓகேங்களா ஏன்னா இப்படின்னா அவங்களுக்கு வலிச்சிருமா இப்படின்னு அடித்தாலே கண்ணு வந்து தண்ணி பல பலன்னு கொட்டும் அப்போ நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஆஹா இப்படி பண்ணாலேன்ட்டோடனே நம்மளை நம்மளே அடிச்சுக்கிட்டு நான் அதாவது நம்மளை நாமளே தாக்குறது மூலமாக வந்து அடுத்தவங்களோட வாயை வந்து மூடிடலாம் ஸோ இது ஒரு டிப்ஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் ரெண்டாவது என்ன டிப்ஸ்னால் வந்து இவங்களும் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஓவராக வந்து அடம் பிடிக்கிறதும் கிடையாது ஓகேங்களா கல்யாணம் முடிஞ்சு பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஒவ்வொரு பிறந்த நாளும் வரும் ஒவ்வொரு வேலண்டைன்ஸ் டே வரும் கிஃப்ட்டு கேட்பாங்க என்னால் கிஃப்ட்டு கொடுக்க முடியாது மொதல் ஒரு வேலண்டைன் டேஸில் வந்து சாக்லேட் கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் கொடுக்க முடியாது அதையும் அவங்களும் பெருசுப்படுத்த கிடையாது விட்டு கொடுத்து வாழ்கிறோம் நாங்கள் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து விட்டு கொடுத்துக்குறோம் அவங்களும் வந்து அந்தளவுக்கு மைண்டில் வச்சுக்க மாட்டாங்க சில சமயம் சண்டை போடுவோம் அந்த சண்டை வந்து அப்போவுமே வந்து முடிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் கரெக்டாமா என்ன இப்படி தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அது நீங்களே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி வாழ்ந்துக்கணும் சில மனைவிகளை வந்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஏன்னா வந்து அவங்க அம்மா வீட்டில் வந்து கனெக்ஷன் நிறையா இருக்கும் அதை கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் நல்லபடியாக வாழலாம் இவங்க அம்மா வீட்டில் உள்ள கனெக்ஷன் வந்து நான் கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ கட் பண்ண போய் இப்போ எங்களோட வந்து நல்லபடியாக வந்துகிட்டு இருக்காங்க எந்த ஒரு மனைவி வந்து இல்லை இல்லை அது போகாத காரணம் போகாத காரணம் வந்து உங்கள் அம்மா வந்து உன்னை வந்து அந்தளவுக்கு மரியாதை கொடுக்க மாட்டாங்க அந்தளவுக்கு இது பண்ண மாட்டாங்க அதுதான் காரணம் ஓகேங்களா அப்படி இவங்க இவங்க அம்மா வந்து இந்த மகளை வந்து ஆஹா ஓஹோ அப்படி இப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா வச்சிங்கன்னா இவங்களும் அந்த பக்கம்லாம் போயிருப்பாங்க அவங்க வந்து உதவித்தன காரணம் வந்து நம்மள்ட்ட அந்த அளவுக்கு பணம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால இவங்க ஏன் பக்கத்தில் இருக்காங்க ஆனால் எந்த ஒரு மனைவி அவங்க அம்மா வீட்டு பக்கம் நிறைய சப்போர்ட்டோடு இருக்காங்களோ அந்த மனைவியை கட்டுப்படுத்துவது ரொம்ப கஷ்டம் மன கணவன் மனைவியை ரெண்டு பேரும் ஒன்றா வாழணும்னா மனைவியோட அம்மா வீட்டு கனெக்ஷன் வந்து கட் பண்ணணும் கட் பண்ணணும்னு ஃபுல்லாக கிடையாது ஓரளவுக்கு கட்டுப்பாடோடு இருந்தால் நல்லபடியாக இருப்பாங்க இப்போவும் அப்படி தான் அதாவது இப்போவும் அப்படி தான் இவங்க வந்து என்னோட இன்றைக்கி வந்து நல்லா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு இவங்க அம்மா வீட்டில் அனுப்பிச்சி விட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் வந்து இவங்களோட ரியாக்ஷனே வேறு மாதிரி இருக்கும் அது உண்மை தான் நீ வந்து போய் கிடையாது அதாவது ஆஹா ஏய் போய்
கரெக்டாக அவங்க கூட இருப்பாங்க இதுதான் நான் சொல்கிற டிப்ஸு வேறு ஒன்றும் கிடையாதுங்க இதுதான் வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் வந்து என்ஜாய் இருங்க இருக்கிறத வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழக்கூடிய அதாவது இவங்க வந்து கொஞ்சம் சிக்கனம் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா சிக்கனம்னா கஞ்சத்தனம் கஞ்சத்தனம்னு கிடையாது சிக்கனம் அதாவது வந்து எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்லணும்னா இவங்க வந்து ஒரு அப்பளம் பொறிக்கணும்னா ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயில் அப்பளம் பொறிப்பாங்க நான் பொறிச்சேன்னா பத்து ஸ்பூன் எண்ணெயில் அப்பளம் பொறிப்பேன் அந்த அளவுக்கு சிக்கனம்னு பார்த்து ஒரு ஸ்பூன்லேயே அப்பளம் போட போட முடியாதா ஏங்க இவங்கள விட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து வெயில் வெளிச்சத்துலேயே வந்து அப்பளம் பொறிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆள் இவங்க ஓகேங்களா நிறைய ஆயில் ஊற்றல ஆயில் மட்டுமா ஊற்ற மாட்டான் நீனு சாப்பாடு கூட வந்து இவ்வளோ தான் சமைப்பாங்க ஓகேங்களா அது நம்ம வந்து சாப்பாடை பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிட்ணும் நம்ம ஒரு வாய் அதிகம் சாப்பிட்டோம்னா ஒரு ஆளுக்கு வயிற்றுக்கு வந்து சாப்பாடு கம்மியாக போயிடும் அந்த அளவுக்கு சிக்கனம் பொய் சொல்லுது எல்லாமே தமிழ் தெரியாதல்லா அதாவது பொய் சொல்லுது தடியா இருக்கிறவன் பொய் சொல்ல மாட்டான் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஓகேங்களா நான் தடியே இல்லை ஆமாம் நான் வந்து பொய் சொல்ல மாட்டேன் ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி சிக்கனம் நான் வந்து ஊதாரித்தனம் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சேரும் போது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஊதாரித்தனம் பண்ணால் இவங்க ஓரளவுக்கு சிக்கனம் முடிச்சு அதை வீட்டிலேயே ஈக்குவல் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேரும் ஊதாரித்தனமாக இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வீடு உருப்படாது ஸோ வந்து நீங்கள் எப்போவுமே கல்யாணம் முடிக்கும் போது ஒரு கஞ்சத்தனமான ஒரு மனைவி கல்யாணம் முடிச்சுங்க சப்போஸ் நீங்கள் கஞ்சத்தனமாக இருந்தீங்கன்னா மனைவி வந்து நல்ல தாராளமான சொல்ல மனைவி கல்யாணம் முடிச்சுங்க குடும்பம் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் ரெண்டும் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடாது இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப டேஞ்சரு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ வீட்டில் வந்து சண்டை சச்சரவுகள் வந்து வராதான் செய்யும் ஸோ அந்தளவுக்கு மைண்டில் வச்சுக்காதீங்க அவ்வளோதாங்க சந்தோஷமாக இருக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது சந்தோஷம் வரணும்னா முக்கியமான ஒன்று வந்து பணம் அதிகம் இல்லை எங்கள்கிட்ட ஓகேங்களா நகை நட்டு கிடையாது பணம் கிடையாது அதனால் சந்தோஷம் இருக்குது சந்தோஷம் இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அதிகம் மனசில் வந்து சந்தோஷம் இருக்காது நல்லபடியாக இருக்கும் எங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதிகமாக நாங்கள் ஆசைப்படலை அதுக்கு காரணம் வந்து பணம் இல்லை அதனால் சந்தோஷம் இருக்குது ஸோ ஃப்யூச்சரில் என்ன ஆகுதுன்னு தெரியாது ஸோ ஃப்யூச்சரில் பார்ப்போம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் சேனலாக இந்த நான் வீடியோ போட்டேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஸோ இனிமேல் வந்து எங்களோட இந்த கதைகள் வீடியோலாம் வந்து நிப்பாட்டி வேணால் போர் அடிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு ஒரு மூணு நாலு வீடியோ கண்டினியூ அதை சொல்லியிருக்கேன் அடுத்து வந்து கொஞ்சம் அப்படிலாம் இல்லை இந்த மாதிரி சொல்கிற நம்பாதீங்க ஏன்னா எல்லா வீடியோ நல்லா பண்ணணும் இவங்க சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு இப்படியே மோதை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அடுத்து என்ன வீடியோன்னு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தமிழ் தெரியாது என்ன பண்ணணும் சும்மா உட்காந்து கேட்டுட்டே இருக்கேன் ஆமாம் கேட்டுகிட்டே இருக்கு புரியும் ஆனால் வே நீ வந்து கேமராவில் என்னையை பார்க்காதம்மா இந்த கேமராவை பாருமா ஓகேவா உள்ளே இருக்கு தமிழ் பேசுறதுக்கு வெளியே வராது வராது அப்போ நான் என்ன ஒன்றும் சொல்ல வேணாம் எனக்கு ஸோ அடுத்த வீடியோ வந்து இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் வேறு ஏதாச்சும் வித்தியாசமாக செய்கிறோம் எந்த மாதிரி வீடியோஸ் பண்ணாலும் கொஞ்சம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது பிளாக் சமையல்னால் இவங்களுக்கு தெரியாது ஓகேங்களா சமையல் பண்ணால் நான் தான் பண்ணித்தாகணும் இப்போ சமையல் வாக்கு வேணுமா இந்த மாதிரி எங்கள் சொந்த கதை சோக கதையை சொல்லணுமா இது இல்லாமல் வந்து வேறு ஏதாச்சும் நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்களா ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் வந்து வீடியோஸ் பண்ணுறோம் ஓகேங்க லைக் ஷேர் பண்ணிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஓகேங்களா பாய் பாய்